Hello， 今天九月是美妆博主研究一下宫斗剧中的美妆。美妆一花店妆，四大爷给环环亲自化妆的那一集，在环环的额头画了一个梨花，还取名了娇梨妆。皇上亲自画，又取了名，引得宫内宫外无数女子争相模仿。现在青中。以娇梨妆为美，这个娇梨妆其实就是花店的一种。花店有红、绿、黄三种颜色，红色呢就是我们最常见的一种花店的颜色了。比如《大唐荣耀》里的沈珍珠，灵魂摆渡黄泉的孟婆三七，《步步惊心》里若曦和敏敏的妆，这些都是红色花店。我们上学的时候学到的《木兰辞》对镜贴花黄，就是用黄色的花朵制成的花店。当时神仙姐姐刘亦菲出演花木兰的时候，被人们吐槽啊略丑，这个妆容叫做鹅黄妆。其实就是黄色的花店啦。唐代画家张轩的《导练图》中，这些 girl 脸上的花店就是绿店了。可惜绿店至今还没有出现在影视剧中。除了颜色之外，花店的形状也有很多种类，最常见的就是花朵的形状，比如《三生三世白凤九》额头上的凤仙花。除了正常的形状之外，古人从来不会让你失望，比如那些奇奇怪怪的形状，扇面样、牛角样、桃子样、小鸟、小鱼，嗯，不敢想象那画面。就是因为形状太奇葩，所以影视剧至今还没用到。你想想，什么样的嫔妃会顶个牛角花店呢？怪傻的，见到最复杂的花店就是花千骨里小骨成了妖神时候的花店了。美妆二，妆夜面夜妆，或者叫小霞妆。三国时期，孙权的儿子不小心把自己的宠妃邓夫人脸给打伤了，伤势痊愈之后，脸上就留下了斑斑点点。哎，没想到这货觉得邓夫人比之前还要妩媚了，什么鬼？后来就兴起了这种妆容。在长安十二时辰中，两家胭脂浓厚、好似醉酒一般的妆容就是小霞妆了。这不就是现在小姐们最喜欢的醉酒妆吗？美妆三珍珠妆，电视剧《清平乐》中有这样一系列妆容，真的迷到九月了，那就是珍珠妆。这个妆容真的是让人耳目一新呐、啊！其实它属于上面花店妆和妆业的结合。宋朝妃子和尚的花店点缀的是珍珠，更在鬓角的位置粘上一长串珍珠。因为珍珠价格昂贵，所以只在皇宫中流行。《清平乐》温柔的珍珠妆娇俏可爱，它在酒窝处多了两个花店珍珠。整体看起来更加灵动自然。美妆四，眉黛，臣妾自信，眉不画而黑。皇上无需考虑臣妾。波斯进贡的骡子黛今年只有三胡。静妃为了不尴尬，所以说了场面话，包括后面环环为了复宠，把珍贵的骡子黛给了方若谷谷。这个骡子黛呢，就是古代的眉笔，是精致 lady 画眉毛用的。其余的嫔妃，若无骡子黛。用铜带即可。一般产自波斯，制作非常精良。画眉最早兴起于战国时期，当时还没有特定的画眉材料。女人们把柳枝烧焦之后涂抹在眉毛上。从史料记载中可以发现，最早出现的画眉材料是带，是一种黑色的矿物质，也称石带。看见没有，战国时期的女人都比你精致啊！赶紧眉毛描起来吧。你画的眉毛是远山带？是，奴婢伺候纯元皇后画过远山带。而方若提到的远山黛是古代一种流行的眉形，也叫远山眉。据传言，这个眉形是汉成帝宠妃赵合德研究出来的。眉若远山，含翠纤细修长，秀美俊俏，所以女人们争相效仿。电影《妖猫传》中，杨贵妃的眉毛属于清代眉，非常高度的还原了当时唐代女子的妆容。晚唐时期，眉妆继承了浓的特点，变得非常短。东宫里皇后画的眉毛就是峨眉，也叫峨叶眉。眉毛形状像飞蛾的翅膀而得名。包括我们能看到的仕女图，女子们都是这个样子的眉形。到了宋代，后妃们开始喜欢画复古的嫦娥眉，还有倒玉眉。电视剧《清平乐》中，皇后的眉毛就还原了宋代女子画眉的流行趋势。到了明清两代，女人的地位相对变低，她们的委屈顺从还体现在了妆容上，眉毛的形状变成了眉头高、眉尾低。《红楼梦》中，林黛玉的眉毛两弯四簇，飞簇卷烟眉，她的眉毛就是卷烟眉，是非常符合当下的时尚潮流的。美妆五，点绛唇。点绛唇是清朝流行的唇妆，它的特点是上唇不涂，只涂下唇。在《延禧攻略》中，为了还原历史，妃嫔们的口红是这样、这样、这样，还有这样。当时被吐槽最多的就是高贵妃的妆容了。呃，虽然吧，是真的有点丑，还有点显老，但是她的唇妆以及妆容也是真的高度还原了。点绛唇演变到现在，就是我们熟悉的咬唇妆了呀。看看女人臭美不分时代，以前小姐姐们的妆容没准儿哪天就又流行回来了。要你选，你会选哪？个朝代的妆容呢？你猜我会选哪个？点完赞再留言，拜拜。